Voz Pernambuco, aqui na casa do Tomo de Lu Silva, Câmara de Vereadores do Carpina, terça-feira, 28 de novembro, para falar agora com o vereador Faraó, que apresentou aqui uma emenda. Faraó, fala um pouquinho sobre essa emenda. Boa noite. É, boa noite a todos vocês do Voz Pernambuco, do programa Francisco Júnior. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Né? A gente teve aqui uma reunião hoje, uma sessão bastante discutida, porque, na verdade, teve vários projetos de requerimento e, dentre eles, né, as emendas positivas, que são aquelas emendas que o vereador né, destina para o executivo, para que do executivo seja destinada para a população para algum benefício. E eu destinei a, a emenda em positivo, o valor total, né, que totaliza aí 167 mil reais, né, para que o prefeito, na verdade, execute a obra do tão sonhado posto de saúde do bairro da Senzala. Lá na Senzala, no bairro da Senzala, nós temos duas UBS, né, que funcionam em locais alugados. A gente sabe que não é a mesma estrutura de uma unidade fixa. Né? Então, diante de tantos postos que já foram inaugurados né, aqui no nosso município, em alguns bairros, a gente espera que venha a ser um dia inaugurado também o um posto de saúde, a UBS da Senzala. Lembrando que esse pedido é um pedido da população que já vem já há bastante tempo. Eu já trouxe, inclusive, em forma de requerimento para aqui para essa casa, esse pedido. E agora aproveitei a emenda positiva para mandar todo 100% para a construção da UBS no, no, no bairro da Senzala, do nosso tão sonhado posto de saúde. A construção seria do zero ou já tem um local e seria uma reforma desse local? Local, eu acredito que não tenha, mas esse valor é para se dar o pontapé inicial, o, a prefeitura faz o complemento, compra o terreno, faz o projeto e daí inicia-se a obra. A gente sabe que já foi construído posto de saúde né, no bairro Santo Antônio, nas Três Marias, no bairro Novo, base fixa. E isso é muito importante, esse equipamento de saúde, ele é muito importante para a população, porque ele, a, a prefeitura, no caso a Secretaria de Saúde, pode agregar desde um curativo até uma situação de alta complexidade, pode trazer é, especialidade médica, como cardiologia, como serviço de ultrassom, odontologia, no caso dentista, extração, obturação, tudo dentro de um só lugar. Então, é uma, uma base de saúde fixa, a gente sabe a importância que tem né, e o que pode agregar. Como eu disse, os postos de saúde existem, né? existem os serviços, mas assim, tem serviço que é muito limitado e com a base fixa a gente sabe que ficaria bem melhor, Cândido. Uma festa que está vindo aí, uma festa com vários serviços, né, vereador Farol? Fala um pouquinho sobre essa festa das crianças que vai ser realizada pelo vereador Farol. Isso, com certeza. Eu quero aqui aproveitar né, essa oportunidade e convidar a toda a população de Carpina, principalmente o público-alvo, que são nossas crianças, né? A gente vai fazer no dia 3 de dezembro, próximo domingo, a partir das 13 horas da tarde, lá no Campo da Senzala, na rua Antônio Cavalcante de Albuquerque, no Campo da Senzala, a nossa festa de todos os anos que a gente faz, que é a festa das crianças, né? A gente... Teve aí um período de pandemia, passamos alguns anos sem fazer e desde o ano passado que a gente retornou e esse ano a gente está trazendo né, brinquedos para a criançada, brincadeiras com palhaço plim plim, pipoqueira, algodão doce, distribuição de brindes. A gente também incrementa com ação social, como corte de cabelo, vai ter lá quatro cabeleireiros fazendo corte de cabelo masculino. A gente vai ter também limpeza de pele para o público feminino, aqui eu quero agradecer aqui a Raco, a Raco Carpina pelo apoio. A gente vai ter um stand montado com ambulância, bombeiro civil e técnica de enfermagem para ferição de pressão e para que também tome conta de nossas crianças lá no evento. Né? E também a gente inovou, que a gente foi atrás e também trouxe serviço de utilidade pública com, com relação à documentação. Né? É, eu estive na Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, aqui eu quero agradecer ao excelentíssimo senhor Henrique Costa da Veiga Seixas, né, que é o procurador, o defensor geral de Pernambuco, na Defensoria de, de Pernambuco, e ele, na, na verdade, nos forneceu né, uma pessoa para é, fornecer segunda via de registro de nascimento, registro de casamento, e certidão de óbito. Essa segunda via, na verdade, vai ser dada a ordem 
né, para as pessoas que comparecerem lá, com seus registros, suas documentação, claro, né, para no dia seguinte a pessoa se dirigir ao cartório e tirar essa documentação, esse registro totalmente gratuito. Né, sem contar que também vai ser fornecido ordem para casamento. Hoje uma pessoa para casar, um casal para casar, paga em torno aí de 300, 400 reais no casamento civil e lá a gente vai trazer é, 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 essa, essa, essa ordem totalmente gratuita. Né? Eu quero aqui agradecer mais uma vez ao doutor Henrique Costa da Veiga Seixas né, por trazer, essa, na verdade, essa ação comunitária aqui para a nossa cidade, para a nossa comunidade. É, também eu quero agradecer a todos que fazem o cartório eleitoral da 20 Zona Eleitoral de Carpina, né, porque a gente também, na verdade, é, pôs uma pessoa para treinamento e essa pessoa vai ficar no site do TRE, lembrando que, o, que o, os títulos eleitoral que foram, que foram é, confeccionados, na verdade vai ser confeccionado pelo cartório eleitoral pelo TRE, a gente apenas vai usar o site né, para pegar essas documentações enviar para lá aquelas pessoas que têm acima dos seus 16 anos né, que queiram tirar seu título pela primeira vez, aquelas pessoas que queiram, na verdade, transferir de domicílio eleitoral, então lá nós vamos estar com stand também para título eleitoral, né, é, pegando essas documentações, lembrando que a pessoa tem que levar, tanto para o registro como para o, 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 o título de eleitor, tem que levar suas documentações originais, né, CPF, identidade, título de eleitor, registro de nascimento, tem que levar o comprovante de endereço, né, para comprovar sua residência aqui no município, levar para lá para que esses documentos sejam escaneados para que o TRE fiscalize através do site e daí emita esses documentos. Então são esses equipamentos que a gente está conseguindo, através né, da, da utilidade pública, trazer para toda a população. A festa das crianças vai ser uma festa do povo, né, Farol? Repita aí, por favor, é, a data e o horário. Com certeza, vai ser o próximo dia 3 de dezembro, né, no campo da Senzala, né, a partir das 13 horas, a gente vai estar tá fornecendo toda essa estrutura, tanto para as crianças, como para a família das crianças, pai, mãe, avô, toda a vizinhança pode participar, tem espaço para todo mundo. Eu quero aqui também agradecer né, o apoio cultural do nosso deputado Gustavo Gouveia, que está sempre presente conosco, agradecer a Rede de Combustíveis, é, RB, no, em nome do nosso amigo, do meu amigo Rivaldo, agradecer ao meu amigo Juan Confecções pelo apoio, né? agradecer ao escritório de doutor Marcos Inácio, que também vai estar lá na festa, dando assistência jurídica na área previdenciária, na área de NSS. Então, você que tem dúvida, que quer uma assistência jurídica, lá a gente também vai estar né, prestando esse serviço através do escritório do doutor Marcos Inácio, a doutora Priscila, aqui eu quero mandar um abraço e agradecer a todos pelo apoio. Vereador Farol, obrigado pela entrevista, uma boa noite. Obrigado a vocês do Voz de Pernambuco, obrigado a vocês né, do programa Francisco Júnior. Eu agradeço, parabenizo mais uma vez a toda a população de Carpina, agradeço de coração e por permissão do Papai do Céu e outra oportunidade, a gente vai estar aqui discutindo benefícios para a nossa população. Ok, este foi o vereador Faraó. Para mais informações, continue acessando o site Voz Pernambuco e também todas as nossas redes sociais.